您好，想弄点啥？老板，你宝物你搜不着啊？宝物？对，什么样的宝物？我能看看吗？哦，慢慢慢，您您先坐这儿，您先坐这儿，慢慢。这是啥呀？哇，上面还有落款，乾隆年造，大清银库。我的天呀、啊，这是老的吗？一在你看，说明老板你识货，识货，老了，来历非常大。对，我给你讲讲吧。啊，讲讲讲讲。乾乾隆你知道不知道？乾隆，那我肯定知道。乾隆六次下江南。哦，六次下江南。三次的时候，哦，下江南路过俺家门口，路过咱们家。对。哦，那你说这这这得几百年了？那几百年了。啊，当时路过俺家门口的时候，有刺客刺杀了。刺客刺杀他，刺杀皇帝。对，那红花会你知道不知道？哦，那刺客就是红花会的人。还有小刀会的。哦。那叫刺杀的。哦。刺杀的他带的官兵比较少。哦。咱主张。那时候也是跟那一片一把人多、啊，哦，一把，还有西，反正跟那估计是地主，对，西武之人，西武之人，俺祖上给少林寺苏家里是出来的，非常厉害。哦，明白了，明白了，祖上从少林寺出来的武生，对，然后还俗了，对，然后一直有那个西武的传统，一直西武传统，哦，然后把乾隆救下来了，哦，救下来了，对，那你说这这是？那个乾隆给咱们的，乾隆当时候手里是吧？啊，拿两个，两个，都在这干啥嘞？在这把玩嘞。哦，两个这个这种把玩了，随手给俺祖上一枚。啊，就是为了感谢救命之恩。对，为了感谢救命救命之恩。我的天呀，这来历大了。那一下传几百年了，你想想。哦，乾隆把玩过的东西，这这这说句实话，这是国宝级的呀。厉害的很，我跟你说。啊、哦，这大清银库，那说这是银的，是吧？纯银的，纯银的，那这厉害了，这传传几百年，传到、啊、传到这儿了。对，今天这是要出手。对，看来是家里碰到事儿了。遇到事了啊！需要用钱。对，那行，你这来历讲的太神奇了。下面我讲一讲我的看法，行吧？你讲讲。因为拎在手上确实挺重的，嗯、挺重的，因为我本身啊。现在搞银元，之前也做过银首饰，嗯，首做首饰出身，对银子啊有所了解。但是我从这个这个颜色上来看啊，这不像银的颜色呀、啊，咋不像啊？啊，我感觉有点像铅或者锡之类的东西，这做的挺挺挺，咋说呀、啊？这这种形状有点像鸡蛋啊，这都银鸡蛋啊，银蛋。对，我的天哪，我是第一次见到这种东西。呃，这样，你看你讲的这么神奇，来历有这么大，呃，你想卖多少钱？想卖多少钱啊？你至少在给我都一二百万。哦，一两百万。乾隆玩过的东西，你没想想？那对，那乾隆皇帝玩过的东西，那要个一百万、两百万的不多。我怎么给你要多啊？但是我对这个东西吧，真的是不太懂。啊。你先说，咱平常玩银元没见过这东西啊！你要说弄个银锭，咱还可以看一看，是不是？那但是你说乾隆玩的这种银蛋，我是第一次见啊，是不是？无一少一贵啊！那对，那对，我觉得就是国宝级的。你这样，你去找其他家，找那种老收藏家，那懂得多的，让他们给看看。我估计啊，那你说要想要一两百万，我觉得呀、啊，就就就要的不多。太少了，你可以多要点，要个一两千万，是不是？你这不要吗，老板？我要不了，要不了，我这不懂，我这档次还不够，道行太浅了，哎、好吧？你这有钱有钱不是这样有。对对对对对。挣钱了你不走？不好意思，不好意思，您再找高手给您看看。我必须要上北京找你。对，找高人啊。好，好，好，好，好。嗯。